ప్రపంచం రెడీ అయిపోయాడు నేను రవి రెడీ అవ్వాలి రవి ఇంకా ఈరోజు ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేయాలి సో ఆ ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేయడం కోసం ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు ఈ లోపల నేను రెడీ అయిపోయి ఆ తర్వాత రవి రెడీ అయిపోతే ఇంకా మరి వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తారో నాకు తెలియదు దాన్ని బట్టి చూడాలి కాదురా రెడీ అయిపోయావు చెక్క స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు కదరా అదేంట్రా నా బర్త్డే అయితే నువ్వు మానేడు బూస్ట్ అసలు నా బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పావా బూస్ట్ గడికి ఇంకా లైక్ వన్ వీక్ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి చెకప్కి హోప్ఫుల్లీ అప్పటికి తగ్గిపోతే బాగున్నా అని అనుకుంటున్నా ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఆట పడుకున్నాడు షణ్గా ఏం గుర్తొచ్చిందో బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడేస్తున్నాడు వాడు ఫేవరెట్ వాడు బర్త్డేకి నేను ఇచ్చా డంబుల్ దాంత పట్టుకోలేడు వన్ టూ త్రీ ఆన్ టూ గుడ్ గుడ్ ఆ కేకి అయితే పోయింది కానీ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు తీసేసుకుంటా తీసేసుకుంటున్నాను నేను తీసేసుకుంటున్నాను తీసేసుకుంటున్నాను అమ్మ బాబా ఎంత బలం ఆ బూస్ట్ గాడికి ఓహో కేకి అది లోపలికి వెళ్తుందంట తీసేసుకుంటా నేను తీసేసుకుంటా అమ్మ తీసుకోలేనా దాకుండి పోయావా నువ్వు అక్కడ నెల్లా అక్కడికి ఓకే మా ప్రపంచానికి షూస్ చూపిస్తాను వాడికి షూస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా నేను ఎందుకు కొనుక్కున్నానంటే కొల్లిపోతాడు నేను ఎన్ని చెప్పులు కొనుక్కున్నాను చూసావా మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు బోల్డ్ అని కొనుక్కున్నా ఎంత అయింది ఎంత అయింది అంత చూస్తావా ఏమో కొనుక్కున్నాను ఇక్కడ అసలు హవర్ బోర్డ్ వదలట్లేదు చూడండి ఇడి ఇడి హవర్ బోర్డ్ కాకపోతే నాకన్నా ఓవర్ యాక్షన్ చేయకరా చూసావా నన్ను అంటే పడిపోయా ఫస్ట్ తక్కువ కాస్ట్ చూపిస్తాను ఇలా కూర్చో ఏడవకూడదు ఓకే ఇది ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ బాగుందా ఇది బాగాలేదు ఏం ఏడుస్తావనా చూపిస్తాను అక్కడ నేనైతే ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయా సుష్మా ఇంకా రెడీ అయింది స్నానం అయితే అయిపోయింది సుష్మాది నేను ఆల్రెడీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన దానికి చాలా ఫీల్ అయిపోయింది అంటే నేను బ్లాగ్ ఎండ్ చేశాను కానీ తర్వాత చాలా సేపు అనమాట వాళ్ళందరితోనూ ఇలాంటిది ఎవడైనా ఇస్తాడా అసలు నన్ను ఎంత అవమానం చేస్తాడు ఇది ఇది అనుకుంటుంది కాబట్టి ఈరోజు అలా బయటకు తీసుకెళ్లి కొంచెం కూల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది కూడా ఎలా చేస్తాను తెలియదు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్దాం అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి చూద్దాం చూపిస్తున్నారు ఇన్ని చెప్పులు కొనుక్కుంటారు మొన్న కొన్నావు మళ్ళీ సర్లే నేనైతే రెడీ రెడీయా నాతో పాటు నాకు ఏం కొనుక్కోలో తెలియదు నాకు అక్కడ ఉన్న వాటిలో నచ్చి తీసుకున్నాను సూపర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి షేకండి కూపన్ కార్డ్స్ ఇంకా స్లైమ్ ఎప్పుడే నేను వాడే ప్రబంధం ఇచ్చిన కూపన్ కార్డ్స్ వాడుకుంటానండి ఆ వాడు గాని సరే కాదు రెడీ మరి బయటికి వెళ్ళాలంటే అదే అది మావే కన్నం పెట్టేసాక నేను చీర కట్టుకుంటా చీర కట్టుకొని రావచ్చా నీ ఇష్టం మళ్ళీ చీర కట్టుకున్నాను స్పీడ్ గా నడొద్దు మెల్లగా నడి అంటే కాదు పరిగెత్తిస్తా అబ్బా మనం ఇక్కడ లంచ్ చేసి వెళ్ళిపోదాం నా తెలుసు నువ్వు తీసుకెళ్ళవనా అందుకే కొంచెం అన్నం కూడా ఎక్కువ పెట్టా సర్లే ముందు రెడీ చెప్పు లోపల పెట్టరా 
ప్రస్తుతానికి అయితే నేను రెడీ అయిపోతున్నాను రవి నన్ను నేను డ్రెస్ బాగాలేదు అని రెడీ అవ్వలేదు అని అంటున్నాడు సో అందుకని త్వరగా రెడీ అయిపోతాను డర్మా వైవ్ హైడ్రా క్లిన్సర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఓట్ మిల్ ఉంటుంది ఇది మన స్కిన్ ఒక పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట ప్లస్ సాఫ్ట్ గా ఉంచుతుంది స్పెషల్లీ మనం ఎప్పుడైనా మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మన ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి దానివల్ల మన ఫేస్ మీద ఉన్న డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే పోతుంది ఇప్పుడు నేను రెడీ అవ్వలేదు అనుకోండి ఇదే వంక పెట్టేసి ఆ బయట కొద్దులే ఇంట్లో ఉండిపోదాం అని అంటాడు రవి అందుకే నేను రెడీ అయిపోతున్నా త్వరగా ఇంటిడే మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో విటమిన్ ఈ ఉంటుంది అనమాట ఇది మన స్కిన్ ని సాఫ్ట్ ఉంచుతుంది అండ్ మనకి మేకప్ వేసుకునే ముందు ప్రైమర్ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో నేను ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసేసుకుంటాను ఇది అప్లై చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుతా ఈ గ్యాప్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే మా మామయ్యకి అన్నం పెట్టేస్తా అన్నం పెట్టేసి అప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ సారీ మాయిశ్చరైజర్ అంటాను చూడండి మేకప్ వేసుకుంటా కొంచెం ఎక్కువ అప్లై చేశాను నా స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇంటిడే మాయిశ్చరైజర్ లోపల పెట్టేసుకుంటాను మీరు ఎప్పుడైనా వాటర్ అప్ టూర్ అని అడుగుతున్నారు కదా ఎప్పుడైనా చేస్తే ఇందులోనే కనిపిస్తుంది ముందే చెప్తున్నాను అదేంటి ఇక్కడే ఉంది అని అంటారు కదా నేను ఎక్కువ ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను ఆ మేకప్ ఐటమ్స్ అవన్నీ మామయ్య అన్నం పెట్టిమంటారా ట్వెల్వ్ థర్టీ మామయ్య ఏమో రవి తీసుకెళ్తే వెళ్తా ఉంట ఒకటే నాకు మీకు ఒకటి తెలుసా రవి నాకు నిన్న నైట్ ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు ఆ గిఫ్ట్లు చూస్తే మీరు కూడా షాక్ అవుతారు గిఫ్ట్లు చూసి మా మామయ్య నేను ఏదో కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ అడిగి ఇచ్చాను రవి అంత కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నారు రవి రవి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారో తెలిస్తే మా మామయ్య కూడా షాక్ అవుతారు అమ్మో బాబాయ్ నేనేదో ఎప్పటికీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను రవి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇదిగోండి మా ఆవిడి గారు చీర పూల పూల చీర మేము తెలుగు వాళ్ళం అండి పూలు అన్నాం మీరు ఫ్లోరల్ అన్నారు తప్పే ఉంది సరే లిఫ్ట్ వచ్చింది సో ఫైనల్ గా మా ఆవిడ రెడీ అయ్యేసరికి ఇంత టైం అయింది నిజం చెప్పిన మా ఆయన అదేంటి అప్లోడింగ్ అన్ని చేసుకునేసరికి ఇంత టైం యాక్చువల్ గా ఈ సెలబ్రేషన్లు మీరు చూసే ఈ గిఫ్ట్లు ఇవన్నీ ఉండాలంటే వర్క్ చేయకపోతే ఏమొస్తాయి చెప్పండి మీరు చేయడం తప్ప చూపించారు కదా మళ్ళీ అది చెప్తారు ఎట్రా అని అంటే నిన్న నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆ గిఫ్ట్ గురించే ఉంది ఈ రోజు ఏమైనా ఇవ్వకు చంపేద్దాం నేనైతే ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను బయటకి ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు మరి ఎక్కడికో చూడాలి పారిపోయే తినిపించొచ్చు ఓ పక్క సుష్మా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఇంకో పక్క మా ప్రభంజన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ వీడియో ఇక్కడ చూడండి టామెంట్లు ఇస్తాం సరే నేనైతే ట్రై చేస్తుంటాను సుష్మా కామెంటింగ్ లో ఉంటుంది నీకు అదే తీసుకెళ్దాను నీకు అమ్మకి అమ్మకి బర్త్డే కదా సరదాగా సన్ సెట్ లో అలా ఒక చిన్న ఏదో అనుకున్నాను చూడండి ఎలా అనుకుంటుందో గిఫ్ట్ అడుగుతాను తోసేస్తానంట లుబ్రీ పార్క్ లోకి తీసుకెళ్లి మిమ్మల్ని మా ఆయన ఎక్కడ కొత్త ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తున్నారేమో అని అనుకున్నాను 
కాకపోతే చా అంటే మేము వెళ్ళి చాలా రోజులు అయింది ఈ ప్లేస్కి వచ్చి ఆ కొత్త ప్లేస్ కి మళ్ళీ తీసుకెళ్తున్నారు ఎప్పుడో మా ప్రపంచం చిన్నప్పుడు వెళ్ళాం అంతే కదా పాత ప్లేస్ అయినా మనం వెళ్లే విధానం బట్టి అది కొత్తగా ఉంటది అంతే కానీ ఆ ఇది పాత అయిపోయింది ఆ ప్లేస్ ఇంకా వేస్ట్ అంటారు వేస్ట్ అని ఏం అనలేదు లేవా సో మా స్వీట్ మెమరీస్ మా పెళ్లికి ముందు మేము ఇక్కడ చాలా సార్లు వచ్చాము సారీ పెళ్లి అయిన తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత చాలా సార్లు వచ్చాం ప్రభంజన్ పుట్టక ముందు అనబోయి పెళ్లికి ముందు అన్న ప్రభంజన్ పుట్టిన తర్వాత కూడా చాలా సార్లు వచ్చాం పెట్టు రవి పార్కింగ్ అట్ ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ అంట నో ఇదిగో చూడు అక్కడ అయితే బిద్ద దిగండి నేను నడుచుకు రావాలి మళ్ళీ హీల్స్ ఎలా వస్తా సుష్మ అర్థం చేసు సుష్మ డబుల్ పని చేయకు ఫోటో తీసేస్తారు దిగండి 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 ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది వెళ్ళాను దిగినా వచ్చేస్తాను నేను ఫోన్ దగ్గర పెట్టు సుష్మ కదా టికెట్ కౌంటర్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు వచ్చారా చాలా మంది ఉన్నారు టికెట్ తీసుకున్నాము నేను ప్రభంజన్ రవి కూడా తీసేసా రవి వచ్చాక మేము లోపలికి వెళ్తాము ప్రభంజన్ అక్కడ వాటర్ ఉంది కదా అక్కడ ఫౌంటైన్ డ్యాన్స్ అని ఏదో అవుతుందిరా వైజాగ్ లో కూడా చూసావు కదా అలాగే ఇది చాలా ఫేమస్ ఒకప్పుడు నాన్న వచ్చేటప్పుడు మొక్కజొన్న పొత్తి తింటావా పదా కారం అది కావాలా వద్దా లైట్ గా వెయ్యండి అన్న మొక్క చిన్న తొందరగా షో ఇప్పుడు కాదు మనం వెళ్ళేది మనం స్పీడ్ బోట్ కి వెళ్తున్నాం రోజన్ స్పీడ్ బోట్ బాగుమతి ఏంటి బాగుమతి పార్టీ పర్పస్ ప్రీ బుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బుద్ధుడి స్టాచ్యూ అన్నారు అంటే బుద్ధి స్టాచ్యూ అంటే అక్కడ స్టే ఆగి వెళ్ళొచ్చు స్పీడ్ బోట్ తీసుకున్నాను అండ్ బుద్ధుడి విగ్రహం కూడా తీసుకున్నాను టికెట్ ఏసిమే బుద్ధుడి విగ్రహం థ్యాంక్ యూ లైన్ అంట లైన్ అంట ఇది కదులుతుంది ఇది కదులుతుంది మనం నీటి మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు స్పీడ్ బోట్ సడన్ గా పడిపోతే నలుగురు ఎక్కచ్చట త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మరి మనం ముగ్గురే ఉన్నాం కదా పర్వాలేదు అందుకోసం మరి మనం బ్యాలెన్స్ అవ్వ పడిపోతుంటావాదు నువ్వు ఒకదానే ఇద్దరు సమానం అని అమ్మ బర్త్డే రా
పైప్తో పైప్ పైప్ తొక్కేనంటా ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇంజిన్ ఆగిపోయింది ఎయిర్ లాక్ అయిపోయింది ఏదో మనకి ఏదో వస్తుంది కదా నువ్వే చేసావు సాగర్ మంచిగా ఇలా అవుతుంది నాకేం తెలుసు పైప్ తొక్కుతా నాకే తెలుసు అనుకున్నాను వెళ్తుంది అనుకున్నాను అంతే పైప్ ఆగిపోతుంది కొన్ని ఆన్ చేసి చూపిస్తారు మనకి అది కనుక తగిలిందా అంతే అయిపోయింది హ్యాపీగా సుష్మా చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బోట్ రైడ్ అవును ఇంకా లైట్ పోద్దేమో లైట్ పోద్దేమో అని టెన్షన్ కనీసం సుంచిన లైట్ ఉంది బాగా ఇది మ్యాజిక్ లైట్ కానీ కరెక్ట్ లైట్ ఇది అవును అంటే అటు హార్ష్ కాదు ఇది కాదు అవసరం ఇంకా చెప్పు అక్కడ రింగ్ కొనుక్కుంటే బుద్ధి దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు రింగ్ ఏంటి రిటర్న్ లో కొనుక్కుందాం అంటే కదా చాలా రోజుల తర్వాత స్పీడ్ బోట్ ఎక్కి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు తెలిసి మా ప్రపంచం కూడా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్కాడనమాట నేను మా ప్రపంచం ఎక్కడమే మళ్ళీ ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అప్పట్లో అయితే అంటే ప్రపంచం భయం కానీ అప్పుడు ఇలా అవును ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఎక్కువ టైం లేదు ఉంది ఉంది సో ఇప్పుడు ఏదో మెకానిక్ బోట్ ఏదో అంట చాలా మంది జనాలు వెళ్ళాలి దాంట్లో వెళ్తున్నాం దాంట్లో వెళ్తున్నాం అది రావడం అరగంట పడుతుంది కాబట్టి ఇలా వెయిటింగ్ చేయడానికి ఇది బెటర్ వస్తారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇక్కడ అదే కదా కాలక్షేపం అవును అదేంటన్నా ఇది ఇది పార్టీకి వాటికి బుక్ చేసుకుంటారు మనిషికి వంద రూపాయలు ఎంత బాగుంది తెలియదు అది కనుక్కోవాలి ఇంకా చూడు ఇదో బోర్డు వెనక అట్లా డీలక్స్ ఎస్ అద్దాలు ఉన్నాయి కదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది ఏం చేద్దాం వెనక్కి చూడదా ఇంకో రోజు వద్దా మళ్ళీ ఇంకో రోజు వెళ్ళిపోదాం అంటే వెళ్ళిపోదాం మీ ఇష్టం నాకేం పర్వాలే ఇప్పుడు బోర్డు వస్తుంది అది వచ్చి మనం అది ఫిట్ అయితే వెళ్దాం లేకపోతే వెనక్కి డన్ ఫిట్ అవ్వ అందుకని క్రౌడ్ లో అసలు మరి మాస్క్లు ఏం పని సఫకేటింగ్ గా ఉంటుంది సో హ్యాపీగా నేను ఇంకా వేరే ప్లాన్ ఉందా ఏదైనా తింటూ వెళ్దామా మన చాలా మంది క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి యాక్చువల్గా వెళ్దాం అనుకున్న ప్లాన్ అంతా మార్చేసాం ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ లేదు నాన్న చూడు అన్ని అమ్మాయిలు పెట్టుకుంటావు అమ్మాయిలది పద టైమ్ ఓకే బాగుంది పద ఓలే అబ్బాయి
యాక్చువల్గా ఆ బోట్లో కూడా అనుకున్నాను కాకపోతే నేను బర్త్డే కదా కొన్ని కొన్ని ప్లాన్స్ చేశాను అనమాట ఆ ప్లాన్స్ కోసం అని చెప్పి మెకానైజ్డ్ బోట్ వదిలేసాము పోతే పని టికెట్ అని వెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి కారు మళ్ళీ తేవాలి టైం చాలా తక్కువ ఉంది కార్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు అంటే చాలా దూరం అనమాట సో అందుకని నేను కూర్చునిపోయా నాకు చొప్పు కలిచేసి నడవలేకపోతున్నాను అందుకని కూర్చున్నాను మా ప్రపంచం మాత్రం అటు ఇటు గెంతుతో నడి చూడండి ఎలాగా చేయలేను నేను చేరతాల చేస్తాను పడిపోతాను కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ చేస్తూ ఒక్క చిన్న పోతలు మళ్ళీ కొనుక్కుంటున్నాం లైట్ కూడా సరిగ్గా లేదు బాగుందా యాక్చువల్గా లుంబిని పార్క్ అనేది టోటల్గా వన్ డే మొత్తం కేటాయించిన సరిపోదు అంత ఉన్నాయన్నమాట అందులో లేజర్ షో అని ఇంకోటని ఇంకోటని బట్ బర్త్డే కదా నేను వేరే గిఫ్ట్ అది ప్లాన్ చేశాను అంటే తనకి ఇప్పటివరకు ఏంటంటే గిఫ్ట్లు అవి నార్మల్గా ఇచ్చి అంటే తక్కువ డబ్బుల్లో కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం కోసం అని ఇలా ప్లాన్ చేస్తామంట ఫైనల్గా ఒక మంచి గిఫ్ట్ అయితే ప్లాన్ చేసా దానికోసం వెళ్ళాలి అంటే లుంబ్లీ పార్క్లో ఉంటే అవ్వదు కాబట్టి బయటకు వచ్చేసాం ఆ బోట్ కూడా ఎక్కకుండా లాస్ట్కి సర్ప్రైజ్ నేను కొందాం అనుకుని అందరికి అక్కడ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎందుకు లే అని కొనలే సో మా మేమైతే ఇప్పుడు లుంబిని పార్క్ స్పీడ్ బోట్ అది సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసాము కాకపోతే ఏం బోట్ రవి ఇంకోటి మెకానిక్ బోట్ అయితే ఎక్కలేదు నేనే డిస్కస్ చేస్తాను ప్లస్ చాలా మంది జనం ఉన్నారనమాట అందుకని అండ్ ఇప్పుడు మరి ఇంటికి వెళ్తున్నాం అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావా మళ్ళీ అన్నం తినాలి కదా ఇంకా అక్కడ నక్లీస్ రోడ్ లో వాటర్ ఫ్రంట్ ఏదో ఉంది కదా అక్కడ తీసుకెళ్తా మేకింగ్ మై డే సూపర్